Bom dia, pessoal! A gente, eu e a minha esposa, a gente teve sintomas gripais aqui em casa, né? Até umas duas semanas atrás. Quem me acompanha aqui tem visto. E a Marcelinha teve febre ontem. Eu fui levar para fazer os exames. Graças a Deus, não é a mardita colivride. Respondendo as perguntas do pessoal. Olha só, gente. Segunda quinzena do mês, a gente sabe que é ruim. Tá? E se for para sair para a rua, sai naqueles horários assim, ó, de pico, de maior demanda, de manhã, de tardezinha e principalmente finais de semana. Pessoal, falar de nota é muito importante entender a questão da nota. Vamos lá. A nota 5.0 tem três tipos de nota 5.0. Já vou falar sobre isso. Para você ter uma nota 4.98 como usuário, você tem que fazer no mínimo 50 corridas e um motorista deu nota 4. E isso é matemática, não é eu que estou dizendo, é a matemática, a matemática não mente, certo? Vamos lá. Nota 5.0, tá gente? Nota 5.0 é o seguinte, tem o 5.0 iniciante, menos de 5 viagens, tem o 5.0 puro e simplesmente o 5.0 VIP, mosca branca, raridade. Pensa o seguinte, ó, quanto mais alta a nota do passageiro, melhor, mais alta perto do 5. 498, é isso que eu falei, 499, tu tem que ter quase 100 corridas e uma nota 4, 497, 30 corridas e uma nota 4, matemática, presta atenção. Então, quanto mais alta a nota do passageiro, significa que ele usa bastante e está ganhando 5 estrelas da maioria dos motoristas. Entendendo a nota 5.0, não tem que ter medo da nota 5.0, tem que entender todas as notas, gente, aí sim. E claro, confia também no teu instinto. Desconfiou? Cancela. Eu recebo muita corrida de terceiro, tá gente? Só que a análise é sempre igual. Sempre igual. Se a nota é boa, se eu chego no local e desconfio, eu cancelo. Geralmente, quem chama para terceiro, chama para os parentes, avisa o motorista, tem isso. Pensa que você também, em algum momento, você motorista, já chamou para o seu filho, para sua esposa, para algum conhecido, para algum parente. Eu mesmo já chamei para o meu pai, já chamei para conhecidos, familiares, pessoas da minha confiança. E a minha nota é 4,98 no aplicativo. Aquela pessoa que chama para terceiros, pessoas desagradáveis, que chama para um parente, um amigo que não sabe usar o Uber, que deixa esperando, cara, a nota dele vai ser baixa. E a nota dele vai ser baixa não por causa dele, mas porque ele está chamando para terceiros, para pessoas que não sabem usar, que muitas vezes incomodam o motorista. O problema maior, gente, na minha opinião, não é só o dinheiro, é um cadastro que tem que ser feito, que isso eu tenho visto, que os aplicativos estão tentando melhorar nas camadas de segurança, mas sim, é um cadastro, sim, que os passageiros têm que fazer mais completo. O dinheiro, por si só, não é problema. Nós temos um problema no Brasil gravíssimo de segurança, problema de falta de educação, falta de estrutura para tudo, problema de político que mete a mão, que rouba de gente que quer só entrar para a política para ganhar dinheiro, que é, essa é a verdade, né? Então, gente, a gente vive no Brasil. Assim, ó, quanto mais tu evitar o dinheiro, melhor. Tá? Eu trabalho com dinheiro em determinados horários. Filtros, tá? Dependendo do horário, sim, horário do trabalhador. E, claro, eu cuido a nota... Quando eu vi que é no dinheiro, eu vi que é no dinheiro, eu já pergunto pro passageiro. Amigão, tu vai precisar de troco? Não, eu vou jogar pra prata. Cara, dependendo, eu já nem, nem inicio a corrida. Eu vi que é no dinheiro, o aplicativo me avisou ali quando eu tô chegando. É no dinheiro, né? Beleza. Ah, é no dinheiro. Tem troco? Quer ver aumentar a tua chance de problema corrido com dinheiro também? Experimenta rodar fim de semana no dinheiro. Cara, e pegar qualquer tipo de nota no dinheiro. Gente, é incrível. Notas boas no dinheiro é raro, da pro... raro, diminui as chances. Quanto mais informação do passageiro, melhor para nós motoristas, é maior a segurança. Selfie, RG, CPF. Gente, tem que puder botar tudo ali, melhor pro pro motorista, melhor para nossa segurança. Hoje Uber em 99 já tem a maioria dos cadastros de usuários do Brasil dos aplicativos. Então, acho que sim, os novos que entrarem a partir de agora, aqueles que já têm, já provaram que são bons usuários, beleza. E de vez em quando até é bom refazer o um cadastro, atualizar o cadastro. O que Uber e 99 estão fazendo hoje, nada mais é do que tinha que ter sido feito desde o começo, desde lá de trás. Para mim, assim, eu já devia ter sido feito até para cuidar da segurança. Só que tinha uma questão de, não, cadastro fácil, até, bah, é triste, mas é a verdade. Amigão, entendo o seguinte. Quanto menor for a nota do passageiro, maior é a chance. Imagina você pegar o dia inteiro o passageiro com nota baixa. Vai aumentar a tua chance de ter algum probleminha na corrida. Tu vai entender em algum momento da corrida por que, que a nota dele é baixa. Não necessariamente ele é um mau passageiro, ele vai te assaltar, nada disso. Mas às vezes, às vezes é uma rua de chão batido, esburacada, ou ele te deixa esperando um pouquinho... Ou é uma pessoa que não sabe usar o aplicativo, ou chama para terceiros, ou paga no dinheiro e não tem troco. Às vezes é aquele usuário que quer levar gato, cachorro, papagaio. Às vezes é um camarada que usa Uber só para fazer compras. Tem várias situações aí que envolvem a nota. Nota de usuário é perfil de uso e de comportamento. 
passageiros mais introspectivos, por exemplo, mais quietos. Aquele passageiro que senta atrás do motorista, geralmente, ele, é um, ele não te deixa esperar, mas geralmente a nota dele é 4.80, 4.70. O cara que não te oferece risco nenhum, mas ele é quietão. E aí, muitas vezes, o próprio motorista se sente meio... Opa, esse cara é quieto. Ah, às vezes, a gente até por uma questão de autodefesa... Pensa que ele vai avaliar a gente mal porque, sei lá, correu um pouquinho ou deu uma freadinha e vai lá já avalia ele mal. Não tem nada a ver, tá entendendo? Vamos pensar o seguinte, todo mundo que inicia na plataforma Uber 99 em Drive, todo mundo começa com a nota 5.0, motorista e passageiro. Primeiro ponto que tem que ser analisado, certo? A nota do usuário e do motorista ela é a composição de várias vezes que você usou o aplicativo, seja como usuário ou como motorista. Agora vem o X da questão. Por que, que muitas vezes os passageiros né, têm nota muito baixa e a gente pensa, por que, que não é excluído? Imagina que você, motorista, que faz é, 15, 20, 30 corridas, às vezes até mais corridas por dia, você foi avaliado na Uber, claro, né, por todos esses passageiros. Na Indrive também tem uma obrigação, por quê? Porque as empresas viram que essa questão da avaliação ela é importante porque para saber o perfil de uso do motorista. Agora vamos lá, vamos falar, a gente já viu que você usa bastante, foi avaliado praticamente em todas as coisas. Então a tua nota teu... é correspondente ao número de vezes que você fez corridas e foi avaliado. Show, show. Por que, que tem passageiros que tem notas muito baixas, às vezes 3 ponto alguma coisa? Diferentemente de nós, a maioria das vezes o passageiro usa uma vez por dia, duas vezes por dia. Então imagina que aquele cara que tem uma nota, vamos falar de, no, de matemática de novo, nota quebrada e nota redonda, aquele cara tem uma nota 4.50 ou vamos falar 4.30, 4.0, ele pode ter 3, 4 corridas, já tomou uma nota 1. Por... Então imagina que você motorista de posse desse conhecimento, você vai olhar uma nota abaixo e vai ser, não, só um pouquinho, eu estou no meio de uma comunidade, eu sei que a nota desse camarada é baixa, um 4.63, por exemplo, porque ele usa bastante... Mas está num horário do trabalhador, tá entendendo? Eu chego no local, eu já... ele está ali me esperando. Às vezes o cara tem nota baixa, está esperando, é no cartão, tudo certinho. Só que daí tu vê, putz, é porque muitos motoristas avaliam mal porque o camarada mora em comunidade. Mas vamos falar de nota 5.0. Tem aquela nota 5.0, menos de 5 viagens. Que é... Aí tu tem que tomar um cuidado seguinte, ó. Forma de pagamento, onde tu está pegando, para onde tu está indo. Vocês estão entendendo? Tu vai diminuir as tuas chances de ter problema de ser voltado. Nota 5.0, aquela pura e simplesmente, ele pode ter é, uma nota... Ele pode ter 6 viagens, certo? Ser 5.0, 6 viagens. E, ou ele pode ter 100 viagens e usar duas, três, quatro vezes por mês. Ele pode ser um 5.0. E tem aquele cara que é o 5.0 VIP, mosca branca, que eu já tinha comentado lá atrás. 5.0 VIP ele usa muito e todos os motoristas, ou a maioria, já deu 5 estrelas. De repente esse cara aí já até ultrapassou as 500 viagens e já voltou, já foi em 498, 499 em algum momento... E já voltou a ser 5.0 VIP de novo, porque ele usa muito o aplicativo. É o tipo de passageiro que raramente te dá problema. Então, a gente tem que aproveitar o momento e continuar escolhendo bem as corridas. Continuar trabalhando com inteligência. Porque quando os aplicativos entendem que a gente está escolhendo melhor as corridas, eles entendem que a gente, que, 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 qual é a nossa mensagem para os aplicativos. A gente quer corridas mais justas, melhores. Quando a gente escolhe bem as corridas, a gente diminui margem do aplicativo. Isso mesmo, quando tu escolhe bem uma corrida, faz com que tu não tenha prejuízo naquela corrida e muitas vezes o aplicativo tem que tirar da parte dele para pagar, tá entendendo? Quero saber se tu gostou das dicas, gostou das ideias, se te ajudou em alguma coisa, sim ou não. E também, se tiver mais alguma dúvida, já deixa aqui mais uma caixinha de perguntas, quero estar tá sempre tentando responder o máximo, tirar o máximo de dúvidas de vocês e claro, né, trocando essa ideia, também aprendendo muito com vocês, motoristas, que eu sou um eterno eterno aprendiz desse negócio aqui, certo gente? Não sei tudo, ah, o Marcelo sabe tudo, não, sei tudo, todo dia tô aprendendo alguma coisa e tentando passar esse conhecimento para vocês aí, certo pessoal? Essas são algumas das dicas que eu passo ali no meu Instagram, que eu resolvi dividir com você aqui no YouTube, dicas de segurança, nota do passageiro, uh, comportamento e situações dos aplicativos, se tu concorda, não concorda, já comenta aqui embaixo, se tem alguma dica para ajudar algum colega de segurança, principalmente também, vai ser muito bem recebido, muito bem-vindo aqui embaixo. Certo, pessoal? E não esquecendo, hoje é terça-feira, toda terça-feira nós temos live aqui no YouTube e hoje eu vou estar com o meu amigo Marcelo do canal Black Uber de Alvorada, aqui meu amigão de Alvorada, trocando essa ideia, tirando mais dúvidas com vocês aqui no YouTube 
toda terça-feira às 20 horas. Certo, amigão? Se você gostou do vídeo, já deixa o teu like, ativa as notificações. Sempre que eu largo um vídeo novo, vai aparecer para você aí, ok? Se não é inscrito, já te inscreve, que ajuda bastante também. E até o próximo vídeo, fora da curva!